Ne söyleyeceksen Yunus Efendi'nin yanına söyleyesin. Ondan gizli işimiz yoktur. Biz onun işini... ...mülkümüzü tatluk emre dergahına aktarmak da iyi biliriz. Açık söyle ne dersen. Perde eve gerektir söze değil. Bizden sonra tufan der. Sana bırakacağıma dergaha bağışlarım dersin. Sen rüyanda mı görürsün bunları? Ey Yunus Efendi. Candaroğlu mülkünün en kıymetlilerini... ...dergahınıza aktarmak olduğu aşikar oldu. Neresiymiş o... ...Tapduk Emre dergahına bağışlayacağı mülk? Onu da de bakalım öyleyse. Yalan mı konuşurum Yunus Efendi? Candaroğlu mülkünün... ...en kıymetli arazisi... ...boz yakayı... ...Tapduk Emre dergahına bağışlatmayacak mısın? Ben de bacım sultandaydım. Geç kalmadan varayım dedim. Başımızın bahtı... ...konağımızın tahtı ettik. Sen tuttun, öz oğlumuz namına bize hayınlık ettin. Neden bahsedersiniz bilmem ama ben size hayınlık etmedim. Var ya edep değil, sus! Senden başka kim bilir Bozyaka'yı dergaha bağışladığımı? Kim bilir de Şahin varır üstümüze. Allah hakkı için beyim. Ben demedim. Dilim kurusun demedim. Sus! Bari er avrat ol da günahın bil. Başın önüne eğ. Asil azmaz. Bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Aslı hayrandır. Atasını bilmediğin avrat alırsan... ...başına başka dert arama canlar oğlum. Hazırlan. Yardımcın Aygül'ü... ...dahi bir kolcuyu yanına al. Var git çam alanındaki bağ evinde eyleş. Hoş gelmişsin Zahide Hanım yenge. Hoş görmüşüz Kazım Efendi. Müsaadenle Pirdaş. Zahide Hatun. ...sizden düşmüştür. Mühim değildir. Böyle bir konuşsan efendi. Senin sözün dinler. Her dinleyene söz denmez. Kaç senesi oldu efendim. Bağışlayasın artık kızcağızımız. O da ben izin almış evlenmiş değilim demez ki. Her daim başı öndedir. Ama bir kez olsun yüzüne baksan, elini versen. Bir 
izne karışırız hatun. Bey isteyen beye, sultan isteyen sultana. Ama gönlü konaklarda yaşamak ister deyi. Biz mecbur muyuz mürüvvetsiz beyler sofrasına oturmaya? Sarı, her daim en incesini hesap eder. Hep en derinden götürür işi. Saman altından su yürütmek işi. Zahide Hanım'ın suçlu olduğundan kuşkularım var beyim. Kendi adaletinizden mi kuşku edersiniz Yunus Efendi? Adalet, suçu suçluyu aramak değil. Adalet, sonuna kadar masumiyeti aramaktır. Adaletten değil, hükmümden kuşku ederim. Yeni bir delilim vardır. Dediklerimi noksansız yerine getirirsek, bu sefer kuşkuya yer kalmaz. Bilirim, Şahin Bey'i cümle vazifeden el çektirmişsiniz. Ama yeterli değildir bu. Şahin Bey'i sürgüne göndermemiz icap eder.
Çarşıda kazan kaynar şeyhim. Akşam sabah kopar kıyamet. Tek tek dolan dükkanları. Mübarek cuma gecesi istişare meclisi toplansın. Beyin kolcuları dört yanda pirim. Haberdar olurlar. Gizlimiz saklımız yoktur Haceli. Vergi üstüne vergi bindiren... ...kazanın kaldırılacağını da bilir elbet. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Şeyh'im. Aman Şeyh'im, şeref verdiniz bize. Hoş gelmişsiniz, şerefler verdiniz. Hoş gördük birim. Bizler şerefi ya bulduk. Buyurun. <Gülüyor> İsmail Canımız da hoş gelmiştir. Sizden bir ricamız vardır Mesut Pirim. Emir telakki ederiz şeyhim. Estağfurullah. Şimdi bizim fakirhanemizde malum gün doğanda herkes işinin başına. E, hal böyle olan da İsmail Efendi pek bir yalnızlık çeker. Canı sıkılır elbet. Yunus Efendi bey konağında vazifede olmayaydı böyle olmaz idi. Nasıl yapmak icap eder şey? İsmail Efendi çarşıyı bazarı bir dolansa, neye kendini yatkın gören de bir işe başlasa. Aman şeyhim, e, zahmet buyurmasın. Sabah gülbengimizi çeken de toplanır ustalar meclisi. İsmail de gelir. Hele bir hasbahal ederler. Hangisini beğenir ise varır onu çıraklığıyla şereflendirir. Lafı güzeller dersin ama... Bildiğin çıraklık işte. Öyle zorla bir şey yoktur ocağımızda. Niye yatkın ise kişi? Hem bir tek zanaat yoktur ocağımızda. Okuma yazma tahsili de vardır. Hem dükkana işe, hem de okula mı giderim benim de? Tek taraflı olmaz o işler İsmail Efendi. Bir elin iş tutacak, öteki elin kalem. Tek kanatlı kuş uçar mı? Yarın sabah gelir, ustaları görürsün mecliste. Demirci kalfası Eyüp de dergâhtan gelir. Onunla birlikte gelirsin sabahta. Nedir ki o? Bir sağır dil size okuma yazma öğretmişsin. Sevapların büyüğü. Ondan da büyük olan ise... ...bir sağır dil sizi öz babana ihanet için kullanmam. Yıkıl karşımdan! Adaletin yüzünü güldürdün. Gerçek suçluyu buldun Yunus Efendi. Şeyhim der ki... ...adalet suçu suçluyu değil. Sonuna kadar masumu ve masumiyeti aramaktır. Saide Hatun masum olduğuna göre...
sabahtan tezi yok. Dönsün konağına elbet. Ya Araz Celal Efendi? Hayır da olana hayır. Şerde olana şer olur. Bundan böyle konağımızda ona yer yoktur. Şeyhim. İlla hu. Seninkini aranır izin ama... ...yoğudur ortalıkta İsmail Efendi. Çıkar sokulduğu delikten ortaya. Canı sıkkın biraz. Hayır olsun inşallah. Görülür ki sıkılır burada. Mektep vakti de gelmişidir. Hem zanaat gerektir ona... Hem okur yazarlık, e, ağaç yaş iken eğilir. Doğrusudur her ne düşündüyseniz şeyhim, biz ihmal ettik. Belli ki bizim gibi düşünmez İsmail Efendi. Kaçtı sokuldu bak işe gitmemek için daha ilk günde. Çıkar meydana, tasa etmeyin. Şeyhim. Hakikat ortaya çıkmıştır. Zahide Hatun masumdur. Ve konakta kendisinin dönmesini bekler. Ee, gün doğmayacak değil ha Yunus'um. Var git habere ile bari hanım anana. Akşamını sayır olsun. Akibetini sayır olsun. Hata telafi olunmuştur. Sabahtan tez yok sayda hatunu bekler bey. Allah razı olsun Yunus efendi. Bilseniz ne kırık bir gönlü tamir ettiniz. Allah tekrarını yaşatmasın. Amin. Ben sana ne demiştim? Yunus Efendi aklayacak seni. Ona güvenebilirsin demedim mi? Kim dedi? Kendisi mi dedi ki? Odur gelen. Sabahtan tezi yok. Bey Zahide Hatun'u bekler diye haber etti şimdi. Sevinir ağlar, üzülür ağlar. Ağlamak mıdır ki şimdi bunun adı? Boş yere kıydın içini. Yok yere üzdün kendini o kadar. Kim üzülmez ki böylesi bir iftiraya uğrayanda? Dedim ama sana Yunus Efendi halloluna kor değil. Dedin ya. İsmail Can yok mudur? Yoktur şeyhim. İşe başla dedik ha. 
Darıldı bize herhalde. Uykusu gelen de çıkar ortaya şeyhim. Zora gelmez tabiatı. Bir şey anlatı vereyim dedim ama aklıma da bir şeycik der gelmez. Hele madem Kasım Efendi konuşu versin bugünlük, siz de dinlen. Estağfurullah şeyhim biz kim oluruz? Biz kendimiz bilmeyiz kimiz Kasım Efendi. Sanılmaya ki pirdaşlar bizde bir cevher vardır. Bunlar bir şey var ise şeyhimizin lütfudur. Madem ki zemin işgal ederiz hacmemizle, dilimiz döndüğünce hasbi hal edelim. Pirdaşlar, haktan gelen sözlerin cümlesi insanın iyiliği için. O vakit demek olur ki gaye iyi insan olmaktır. Nedir iyi olmak? Nefsine tabi olmamak olsa gerek. Ne anlatır şeyhimiz? Nefs yedi başlı ejderdir. Sen onu ıslah etmez isen o seni teslim alır katar önüne de seni. O günahtan bu günaha bular ha bular. Allah vere de bir fenalığa maruz kalmadan... Biri el verip çekip çıkara seni o bataklıkta debelenmekten. O vakit ne yapmak icap eder pirdaşlar? Hem mümine hem dervişe. Nefsi ıslah etmek. İyi dersin Kasım Efendi ama nasıl olacak o iş? Mücadeleyle. Varsay ki nefs dediğin bir güvenilmez hilekardır. Ne der ise tersini yapasın ki ıslah edesin. Ee, düşünün şimdi. Bir tarla aldınız. Ekip biçeceksiniz. Evvela yabani otları, dikenleri, çamları... Ayrıkları ayıklar, ıslah edersiniz. O vakit nefsin, işte o ejderin yedi başını da teker teker vuracaksın. Ki pişman olmayasın. Madem sözü şeyhimizden biliriz, meseleyi daha etraflıca arz etmek için bir hikaye anlatalım. Şimdi... Kimin başından geçer aklıma düşüremem ama Hoca Nasrettin desek mübalağa etmiş olmayız. Hoca bir gün çarşıya gidecek olmuş. Eşeğini de almış yanına. Varmış çarşıya. Aynı bizim Nallıhan misal bir çarşı varsayın. Yaz günü tabii susamış. Güneşin böğründe demiş bir hana varayım. Asılmış eşeğine de varmış hana. Hele demiş bir tas soğuk ayran. Anca bakmış ki hoca yorgun, argın, aç bir ilaç. Hele demiş hocam buyurun bir sofra kurayım sizi. Önce bir karnınızı doyurun. Eşeği besledik zaten demiş hoca. Hanım.
Anca anlamamış elbet hocanın müktesin. Nereden bile anlaya. Efendim demiş. E şey demem. Ben size sofra kurayım. Hoca şöyle bir bakmış Hancı'ya. O demiş eşek değil. O benim nefsim. Ya işte böyle pirdaşlar. Velhasılı kelam. Yuları eşeğin eline vermeyelim. Elimize alalım. Eşek nere çekerse ora gitmeyelim. Biz eşeği nere çekersek o ora gelsin. Heh, madem nihayetlendirelim burada. Herkesin vazifesi vardır. İhmal etmeyelim. Düzene, tertibe riayet edelim. Bir iznilla. Eh madem cümlemize hayırlı akşamlar ola o vakit. Biz de çalışmayı mektebi istemezsin sanırız. Meğer bizden erken kalkar gidermişsin. Bak işte gün doğmadan neler doğar ah gözlüm. Arayı uzun tutmak yok öyle bundan sonra. Ertesi günü olan da arabayı gönderin bilmiş ol. O arabayı boş gönder ne kadar bin de ger derler o vakit. <gülüyor> Haber de etmedik şeyh babana kızım ama. Yunus efendi de gelmiştir. Sabahınız hayrola. Akıbetin hayrola Yunus Efendi. Eh, hadi hayırlı yolculuklar ola madem.
Komşu! Davranın! Atları hazırlayın. Hoş gelmişsiniz hanım. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş görmüşüz Sara. Ahiler Yunus Efendi. Ne ola ki ahileri? Sessizlik sizi yanıltmasın Yunus Efendi. Fırtına habercisidir. Dertleri dinlenmiş midir? Dertleri değil, bahaneleri vardır. Vergiden dert yanıp bahanesiyle beyimize kıyama kalkışmak niyetindeler. Haşa! Sesindeki üçten birini vergiye veren dükkanına mal mı alsın? Ustağına ekmek mi Sara? Ayda bir yeni vergi biner sırtımıza. İnsaf ağam insaf. Çöktük altında kaldık ağam. Niyet okumak yakışık almaz Sara. Haklı olmadan güçlü olan yoktur. İstişare edecekler diye haber almışız. Hele bir bekleyelim neticeyi ne çıkar. Kolay gele canlar. İsmail Efendi nerede ola ki? Görmemişiz şeyhim. Mutfakta da yok idi kahvaltıda. Eyüp Efendi işe gitmiş midir? Namazı kılandan sonra çıktı şeyhim. Onun ile de gitmemiş idir o vakit. Yanında yoydu çıkarken şeyhim. Yunus Efendi. Vaktiniz müsait ise bir diyeceğim var idi size. Buyurmaz mısınız?
size nice teşekkür etsem azdır Yunus Efendi. Estağfurullah. Gözleri, gözleri ne kadar da güzel. Rabbim, gözlerimi harama bakmaktan ırak eyle. Yüzün, yüzün ne kadar da hoş. Rabbim, yüzümü ve gönlümü yalnız sana çevir. Siz olmasaydınız, bu kara iftira yüzünden... Hayır olsun inşallah. Bir şey mi arardınız? İsmail'i arardım. Allah Allah. Yok mudur gene ortalarda Haylaz? Ararız ama görünmez. Hala bağışlamamış mısınız kusurumu? Estağfurullah Kasım Efendi. Şeyhimiz burada mıdır? Evde yoktur babam. İsmail'i aramaya çıkmıştır çarşıya. O da merak etti ortalarda görmeyen de. Bir bir yazasın oradan. O İsmail canımız teşrif etmişler. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Bu teşrifinizi neye borçluyuz? Konuşacaklarım vardır vaktiniz uygun ise. Uygundur elbet uygun. Buyur bakalım ne ikram edelim? Ziyade ola. Şeyh dedem gelecektir İsmail'i hangi işe koydunuz diye. Konuşacaktır sizinle. 
Şehit edem gelen de ben bu çocuğu istemezim diyeceksin. Çalışmasına da okumasına da gerek yoktur diyeceksin. Zaten bilgiledir diyeceksin. Eğer ki demez ise ne mi olur? Deyi vereyim o vakit. Bu çarşıda huzur koma. Herkesin tezgahını bozur. Dükkanları yağma ederim. Cıngarın bini bir akçe olur. Tamam tamam. Anlaşılmıştır mesele. Madem ki öyle dersin, sen nasıl istersen öyle olsun. Bu dediklerini diyeceğim Şeyh Efendimiz'e. İyi o vakit bana müsaade. Madem ki bir işin yoktur, çalışmazsın. E, önemli bir emanetim var idi. Geçerken Demirci Bayram Efendi'ye bırakır mısın? Söyleyeceksin ama bir bir dediklerim. Aleyküm selam İsmail Can. Al. İşinize bakın ağlar. Oradadır şeyim. Demiriz bayramın tezgahında. Olasın İsmail Can. Estağfurullah ağa. İyi o vakit bana müsaade. E bir şeyler ikram etseydik. Sağ olasın Bayram ağa. İsmail. Yolun Ahi Hoca'nın önünden geçerse... ...benim de Mesut şeyimize göndermem gereken bir emanet var. Görürsün çıraklar çalışır. Oradan gelirim zaten buraya. Ey o vakit, esai bitiminde götür Reyif Ağa. İyi, ver bakalım. Ne de olsa işimiz yoktur, veri vereyim geçerken. Al bakalım. Mi geldin İsmail'im? Onun da sana bir emaneti vardır. Öyle mi? Allah Allah. Zahmet oldu. Ama mühim bir emanet idi. Sağ olasın. Selamun aleyküm canlar. Ve aleyküm selam şeyhim. Şeref verdiniz. E biz de İsmail Can'la sohbetleşirdik. Şeyhim, İsmail'in çarşıda çalışacağı bir dükkan yoktur. Maşallah her bir şeyi bilir. Bilmediği hiçbir şey yok. Mühür sizdedir Piri. Siz öyle deriseriz öyledir. Bize çok yardımları dokundu. Demirci Bayram Efendi'ye emanetimiz var idi. 
vardı yerli sağ olsun. İyiymiş, iyi. Çarşıyı iyice belledin o vakit. Oho! Partalcı Nizam Efendi'ye bir emanetimiz var idi. E şimdi işin yok. Onu da bırakıver o zaman. Bırakırım elbet. Mesaim yok ne de olsa. Var gel de. Dergahımıza varalım. Madem işin yok. Heh. Çarşının İsmail gibi bir muhtemede ihtiyacı var idi. Esnafın arasında getir götürü yapacak emin bir kişi yok idi. Yoldan kaçacağım derken yolunu bulmuş İsmail'im. Gezip dolanmayı sevdiğinden bunu iş olarak bile görmez. Ben de size varacak idim şeyhim. Biz avareyiz Mesut Pir'im. Sen meşgul kişisin. Otur, otur. Ayağı olan ayağına varsın. Estağfurullah şeyhim. Buyurun. Ahiler şeyhim, bir ahiler değil artık. Gün geçmesin ki Candaroğlu'nun adamlarıyla Miray Paşa yaşanmaya. Kolcu! Emreyleyin beyim. Yunus Efendi gelmemiş midir yoksa hala? Gelmiş diyebilirim beyim. Makamında mıdır acı? Hemen gerçeklerim beyim. Beyim. Yok mudur? Yoktur beyim. Allah. Ya huzurda olur ya makamda. Çık kapıya sor hele gelmiş mi gelmemiş mi? Emredersiniz beyim. Atıl kişi erine yüz dönmez. Hatun kişiler de kırılacak bir kalp taşır. Has Mardin işidir. Artıklı sanatkarların üzerine yoktur işlemede.
Yunus Efendi hakikati ortaya çıkarmayaydı. Bir kalemde çizmiştiniz beni. Kapanmadı mı o bahis? Kolay mıdır her fenalığı unutmak o kadar? Yerimde olsan hangisini unutacağını bilemezdim. Nerede o vakit konakta değil ise? Ne vakit Yunus Efendi? Az evvel girdim beyim. Her yana sizi arattım. Bir an kendimi iyi hissetmeyen de konuk odasında oturdum. Bir şeyiniz var ise tabii bir alıp gele Sara. Eksik olmayasınız. İyice yemeğimdi. İyi. İyi. Gel hele Yunus Efendi gel. Mahir ustası. Ama bir elden geçiriversin isteğimizi almıştır. Kılıcı geri göndermiştir. Balca! Emreliyim beyim. Al bu kılıcı. Var çarşıya. Demirci bayrama de ki... Beyimiz geri gönderdiğin kılıcını geri gönderdi. Çarşıya varırız beyim izninizle. Vazifesinde dura. Ben veririm. Müsaadeniz var ise beyim. Ben götüreyim. Estağfurullah Yunus Efendi. O nasıl kelam? Belli ki maneviyatını anladınız benim için Yunus Efendi. Ama alelade kapımızdaki kullarımızın göreceği bir getir götür işidir bu. Vazifenin mühimi, na mühimi mi olur beyim? Madem ki maneviyatta da ağırdır sizin için. Sarı Efendi de çıkar, bizatihi tembihlerim Bayram Efendi'yi. Birini ilan etmeden ötekini ilan ederler verginin. Kolcu başının adamları didik didik eder dükkanları. Ne fikrimiz alınır ne de ocağımızın itibarını tanır. Halk ne söyler ise doğrudur. Hak halk iledir. Gene doğrudur ki madem ki yurt bellemişiz bu yurdu asker gerek. Askere aşk gerek. ...bütün cümlesine vergi gerek. Abaka'nın Moğol'u... ...etmez bunun yaptığını. Moğol'un etmediğini... ...Müslüman Müslüman'a eder diye isyan ederler. Gençler... ...pusatlanmaktan bahsederler köşelerde. Kime karşı? Kim adına? 
Kılıç yurt alır. Alır elbet. Ama yurdu tutan ekindir. Kim ki ekinimizi talan etmeye kalka, zalim odur. Ha Moğol hanı abaka, ha beyler beyi. Nasıl ki mazluma kimlik sorulmaz, zalime de sorulmaz. Zulmeden bizden değildir. Zalimin dini olmaz. Nerede kaldın İsmail'im kurbanım re? Partalcı Nizam'ın da Hallaç Osman'a bir emaneti varmış. Ancak gelebildim. Pek ora geçti yardımların İsmail'im. Sağ olasın. Ee, bize müsaade o vakit. Hele yaşayalım, görelim. Ne yokuşlar düzelir, ne düzler yokuş olur. Yarın sabah... Kadı İlyas Efendi'ye mühim bir emanetimiz var idi götürülecek ama... Şey dedem izin verirse ben gelir götürüveririm. E bilir misin kadı hanenin yerini? Oho çocuk belli ediniz beni iyice ha. Kadı İlyas Efendi'yi bilen bilirim. Sabahın köründe olmaz ama gün mızrak boyu ağmayan da gelmem. Hadi eyvallah bize o vakit. Siz olmasaydınız. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne hoş devafuk pirdaş. Demirci bayram aile bir işimiz var idi de. Biz de dergahın işleri için varalım çarşıya demiştik. Ee, bize müsaade o vakit. Aleyküm selam. Bayram ağaya giderdik. Ufak bir işimiz var idi de. Biz de Ahi Mesut pirime varmış idik. Ay Mesut beni bir işe kodurmadı zaten. Getir götür işleri vardır ama ben de yapı verdim. İş değil eğlence sayılır onlar bana. Hadi bakalım. Avareyiz de iyi. Vaktini almayalım insanların. İsmail'im kurbanım. Hadi. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirin. Selamun Ve aleyküm selam Yunus efendi. Bayram. 
Selamın aleyküm Bayram Ağa. Hoş gelmişsiniz Sarı Ağa. Sana bir emanetleri var idi. Beyimizin selamı vardır Bayram Ağa. Der ki... ...Demirci Bayram Mahir Usta'dır. Bu baba yadigarını ancak onun temiz eline teslim edebilirim. Aleyküm selam Sara. Sağ olsun beyimiz. Elimiz temizdir şükür. Ama her işe varmaz. Beyimiz gönüllü aramaz bayrama. Emir verir. Emir demiri dövmez Sara. Biz cevabımızı vermiştik. Sen beyimizin emrini bu kez de yapma. Dehşet yapmaz isem Nallı Han'ın orta yerinde. Sara. Bize müsaade edin. Yapacak Yunus Efendi. Ona soran yok. Sara. Emrimdir. Kendinizi hayır deritmeyin. Ama cevabımız bellidir. Biz böyle bir bey tanımayız. Kendisini tanımadığımız beyin emrini de tanımayız. Biz daha önce cevabımızı vermiştik. Hakkınız yoktur buna Bayram Ağa. Bir ayı dükkanına gelen kişinin işini neden görmeye ki? O vakit bir suç isnat etmek icap eder. Bu kişi hırsız mıdır? Arsız mıdır? Selam verilmez bir ahlaksız mıdır? Bir sebebi olmadı. Sebep gerekse bir değil. Bin sebep vardır. Şu elimi kesse de elim varmaz o zalimin işini yapmaya. Ama, ama sizin adınız gönlümüzden geçeni aşar. Sulh'te hayır vardır Bayram Ağa. Sarı Ağa. Bayram Ağa kılıcı elden geçirecek. Kolay eli. Eyvallah. Ulu orta beyimize ses edenin sesini bugünden kesmez isek... ...yarın kıyam da nefesini keseriz evvelallah. Kin değil. Muhabbet gitmek yarışır size Sarı Anlamazlar efendim. Başkaca bir işiniz yok ise gidelim deriz efendim. Siz varın gidin. Gelmez misiniz? Daha bir işim kalmamıştır bugün konakta. Vakit daha erkencedir diye dedim efendim. Öyledir ama tamam ederiz bugün mesaiyi. Siz varın gidin. Selametle.
Eyvah! Eyvah! Akçelerim! Kesem... Benim bir kesem vardı küçük. Hiçbir gören yuvan yok mu? Ben yola nasıl giderim? Bunca akçesiz ben ne yaparım? Hiç gören yok. Devin siyahlı bir adam vardı. Bana çarptıydı herhalde. Yok mudur bu çarşının bir zabiti? Siz gördünüz mü? Onca yolu ben nasıl giderim akçelerim? Yığınla akçam vardı içinde. Ben ne yaparım akçelerim siz? Hiç mi görmediniz ya? Ya o... Merak etmeyin ağalar. Kesesi bendedir. Ya efendi. Dünya küçük. Allah'ın daha küçük. Bakalım bu sefer nasıl kaçacaksın elinden? Şükür sanadır ya Rabbi. Şükürler olsun. Dur, ne yaparsın? Şükür Kasım efendi. Şükür kavuşturana. Günler var ki sizi arar. Yollarda perişan, aciz düştü. Beni şey efendiye götürün Kasım efendi. Götürün. Allah rızası için. Dünden beri işaret ettiğiniz tepede beklerim şeyhim. Ne gelen vardır ne giden. Emriniz olur sultanım. Ölünceye beklerim. Hayat bağlı. Hayat bağlı. Hayat bağlı. Selamünaleyküm Yunus Aleyküm efendim. selam. İsmail'i gördünüz mü pürdaşlar? Devlet hanededir. Şeyhimizin yanında. Eyvallah. Gününüz hayırlı olsun. Cümlemiz Yunus Efendi. İsmail'i sorabildim. Yunus Efendi'dir. 